napakaraming bulkan sa Pilipinas. Hindi bababa sa 23 ang active volcanoes at ang iba potentially active pa. Maituturing itong biyaya. Pero sa panahon na nag-aalboroto ang bulkan, malaking panganib ang dulot nito. Kamakailan, pumutok ang Taal Volcano at libo-libo ang kinailangang lumikas. Para lalo maintindihan ang sitwasyon, subukan nating ipaliwanag ang mga terminong ginagamit ng mga eksperto. Kasama natin si Professor Mahar Lagmay, isang geologist at disaster scientist. Noong mga nakaraang mga araw ay maraming mga lumabas na mga salitang teknikal at maigi na maintindihan natin itong mga salitang ito. Una ang phreatic. Ito ay nangyayari kapag ang magma ay titigil sa ilalim ng bunganga ng bulkan at hindi na mamomonitor. Uh, pero meron mga fluids na lalabas na mainit at paiinitin yung lawa at saka yung groundwater sa bulkan at uh, magdudulot ng steam. Pag uh, nabuo yung lakas, puputok ito at ang tawag dito ay phreatic o steam driven eruption. Ang mga laman ng ibubuga ng ganitong klaseng eruption, ang phreatic eruption ay steam, bato at abo. At ang uh, karakteristik niya ay walang kontak ang magma sa groundwater o lawa na tubig ng lawa. Uh, yung magma ay nasa ilalim at mahirap itong ipredik at mamonitor. Delikado ang phreatic eruption. Kapag ang magma ay tuloy-tuloy na umakyat at umabot do sa groundwater at tubig ng lawa, yung mainit na bato na tunaw na nanggaling sa ilalim ay maghahalo sa malamig na tubig at magdudulot ito ng napakalakas na pagputok. Magma plus water, ang tawag doon ay phreatomagmatic eruption. At ang bubugan ng bulkan ay durog na lava, bato, crystals, abo, at saka steam. Pangkaraniwan, yung binubugan nito, yung mga abo, ay basa kasi yung tubig na yon ang nagpapabasa doon sa abo. Ang characteristics ng phreatomagmatic eruption ay extremely violent, pulverizes magma into ash dahil napakalakas ng pagputok. Magma comes in contact with water. Yun yung nagda-drive ng napakalakas na explosion. At minsan, sinasamahan nito ng mga tinatawag na base surge. Ang magma kapag uh, lumabas na, ang tawag dyan ay lava. At uh, nung nagkaroon ng phreatomagmatic eruption, magma at saka tubig nagsama, nagpaputok ito ng bulkang taal. Napakataas ng ginawa nitong eruption column. Yung nakita natin na nasa litrato na parang kamangha-manghang uh, abo na umaakyat na litratohan ito ng napakaraming tao dahil umabot ito ng 10 to 15 kilometers. At yung mga iba sinasabi, umabot pa daw ito ng 17 kilometers. Kapag tuloy-tuloy naman ang paglabas ng lava sa bunganga ng bulkan at tuloy-tuloy din ang agos ng magma palabas doon sa bulkan ay meron tayong tinatawag na magmatic eruption. Yung magmatic eruption na yon ay kapag wala ng tubig, natuyo na yung groundwater at saka yung tubig doon sa lawa. Siyempre, una magkakaroon ng mga lava fountain na siyang nakita natin noong January 13 ng madaling araw. At kapag habang lumalabas yung lava, ay pwede rin mag-flow. Ang tawag dyan ay lava flow. Pwede rin parang balistik no? at ang tawag ay lava bump. Kapag wala ng tubig at magma na lang ang lumalabas, ang tawag dyan ay magmatic eruption. So pwede rin maging explosive ito fragmented ang mga nilalabas niya. Pwede rin maging abo yung laba dahil sa lakas ng putok. Maraming crystals itong laman. May bato na galing sa bulkan. At saka meron ding glass. No? At uh, ang explosivity niya o lakas ng pagputok ay depende dun sa composition ng magma kung ano ang yari nito. At yung lakas niya ay depende rin dun sa dami ng gas na laman ng magma. Ang pinakatatakutan na panganib sa pagputok ng bulkan taal ay yung tinatawag nating base surge. Kapag yung mainit na mainit na tunaw na bato ay nagtama do sa tubig, magkakaroon ng phreatomagmatic eruption. Isasabog niya lahat ng mga bato at saka mga abo at saka kasama yung steam sa taas. Pero hindi lahat ng tataas ay mananatiling nasa taas. Yung iba ay babalik at uh, gagapang. At pag gumapang ito, ang tinatawag ay base surge. Ang base surge ay maraming pinatayan sa mga nakaraang pagputok ng Taal Volcano. Ito ang isa sa pinaka-deadly 
na panganib ng Bulkang Taal at ang Bay Surge ay maaaring umabot hanggang doon sa lake shore. Ang Bay Surge ay napaka, napakabilis tumakbo. Mas mabilis pa ito sa bangka ng dimotor. Ang tao ay hindi niya kayang takbuhan ang Bay Surge kung ikaw ay aabutin talaga. Bukod sa abo ay meron itong gas. Kapag ito ay tumama sa iyo, ay malakas ang pagkakasampal sa iyo ng gas at uh, ito ay papasok sa iyong ilong, hindi ka makakahinga at sigurado kang patay. Kailangan po pagkatiwalaan natin ng siyensya. Gumagamit po tayo ng mga bagay-bagay na makabago at makaluma katulad ng paglalarawan o art, teknolohiya at siyensya para makapagligtas sa mga tao sa panganib.